సుమారు పదిహేను వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం హిమాలయ పర్వతాల్లో ఒక యోగి ప్రత్యక్షమయ్యారు ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఎవరికీ తెలియదు ఆయన పుట్టు పూర్వత్రాలు ఏమిటో తెలియదు కానీ ఆయన అసాధారణంగా కనిపించారు అందుకని ప్రజలక్కడ కుమ్గూడారు ఆయన ఏదో అద్భుతం చేస్తారని వారు ఎదురు చూశారు కానీ ఆయన ఏమీ చేయలేదు అలా నిశ్చలంగా కూర్చున్నారు కేవలం ఏడుగురు మాత్రమే అక్కడున్నారు ఈ ఏడుగురు ఇదే ఒక అద్భుతం అని గుర్తించారు ఎందుకంటే భౌతిక తత్వాన్ని దాటిన వారే అలా నిశ్చలంగా కూర్చోగలరు మేము ఊహించలేనిదేదో మీరు అనుభూతి చెందుతున్నారు మాకు కూడా ఇది బోధించండి అని వారు ఆయన్ని వేడుకున్నారు ఆయన వారికి కొన్ని సరళమైన ప్రక్రియలను ఇచ్చి మీరు సంసిద్ధమవ్వండి అప్పుడు చూద్దాము అని అన్నారు వాళ్ళు సాధన చేయడం మొదలుపెట్టారు నెలలు సంవత్సరాలయ్యాయి సంవత్సరాలు దశాబ్దాలయ్యాయి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచాయి ఒకరోజు ఈయన వారిని చూశారు ఈ ఏడుగురు ఎంతో తేజోపాత్రులుగా ఉన్నారు ఆయన సహజమైన ప్రకృతి ధర్మాలు శాశ్వతమైన నిబంధనలు కావు అన్న విషయాన్ని మానవాళికి గుర్తు చేశారు మీరు కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఇహాన్ని దాటి వెళ్లవచ్చు అన్న ఆలోచనని కల్పించడమే కాకుండా అక్కడికి చేరుకునేందుకు విధానాలను కూడా ఇచ్చారు ఈయన ఎవ్వరికీ తను తాను పరిచయం చేసుకోలేదు ఎవరికీ ఆయన పేరు తెలియదు అందుకని ఆయన్ని ఆదియోగి అన్నారు ఆదియోగి అంటే మొట్టమొదటి యోగి 